பார்த்து மனம் வந்து பேசிட்டு இருக்கும் இருக்கிறது அப்படின்னு எதை எதிர்பார்த்து மனசு இருக்கவும் ஏதோ ஒண்ணு கேட்டுக்கிட்டே இருக்கும் அது அடுத்தவங்க தேவையோ தேவையில்லையோ அது ஒரு போக்கரிச்சு கூட ரெண்டு பேரும் சிரிக்க வச்சது மூலமா அது மனம் என்ன நிறைவா எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கு அதாவது நீங்க ஒரு செயலை தூண்டுறதுக்காக மனசு சொல்றீங்களா அல்லது மனசே உங்களுக்குள்ள பேசிக்கிட்டு இருக்குதா வந்து பேசிட்டு இருக்குதுங்கிறது வந்து ஏதோ ஒரு வகையில உங்களுடைய இயல்பு ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு இயல்பு அமைப்பு இருக்கும் அந்த இயல்புக்கு எல்லாரும் அப்படி பேசிட்டு இருப்பாங்களான்னு சொல்ல முடியாது உங்களுடைய இயல்புல நீங்க பேசிட்டு இருக்கிற இது வந்திருக்கலாம் இப்ப இதுல மேட்ரு என்னன்னு சொல்லி சொன்னா பெரிய ஆளா காட்டணும் இல்ல பெரிய ஆளா காட்டணும் சைலண்டா இருக்கிறது கூட சைலண்டா இருக்க கூட உங்க பெரிய ஆளா காட்டுற மாதிரி கூட நினைச்சிடலாம் நீங்க எல்லாரும் பேசிட்டு இருக்கும்போது நீங்க சைலண்டா உட்காந்து இருக்கீங்கன்னு சொன்னா அதுவுமே கூட உங்களை நீங்க பெரிய ஆளா காட்டுறக்குள்ள முயற்சியா கூட இருக்கலாம் அது வந்து அது மேட்டர் கிடையாது மொத்தத்துல என்னன்னு சொல்லி சொன்னா நீங்க உங்களுடைய செயல் ஏதோ வகையில செயல்படுறீங்க அந்த செயல் வந்து உங்களுடைய இயல்பு காரணமா இருக்கு உங்க இயல்புக்கு தகுந்த செயல் உங்களுக்கு வழிபடுது அது நீங்க சைலண்டா இருக்கிறதாவும் இருக்கிறதும் உங்களுடைய இயல்புடைய செயல் தான் நீங்க பேசிக்கிட்டே இருக்கிறதும் உங்களுடைய இயல்பினுடைய செயல் தான் அந்த இயல்பனுடைய செயல் வந்து நம்ம வழிபட்டுட்டே இருக்கு அதனால இதுல என்னன்னு சொல்லி சொன்னா இப்ப நாம என்ன செய்யணும் என்ன செய்ய முடியும் ஏதாவது சிலது வந்து எக்ஸ்ட்ரீமா நம்ம போயிடுறோம் இப்ப உதாரணமா உங்களை அறியாமலே நீங்க செஞ்சாலும் கூட சில நேரங்கள்ல நம்ம வந்து நம்மளை மீறி எனக்கு தடம் புரண்டு எங்கேயோ போறோமே நீட்டு உங்களுக்கு ஃபீல் பண்ணா மட்டும்தான் நீங்க அதை ரெகுலேட் பண்ண வேண்டிய ஒரு பொசிஷன் வருது இப்ப அதுல என்னன்னு சொல்லி சொன்னா எதை நம்ம செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கணும்ங்கிறத மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போகுது இப்ப நம்ம வந்து இப்ப நீங்க கேட்கிற கேள்வி வந்து நம்ம முதல்ல பேசுனதோட ரிலேட்டட் தான் அதாவது அந்த ஹேபிட்ல இருந்து விடுபடுறது அப்படிங்கிறது அதாவது நம்ம போராடுறது இருக்கக்கூடிய எதுவுமே வந்து நம்ம நம்ம சரியா போறோமா தப்பா போறோமான்னு சொல்லி ரொம்ப போராடிட்டே இருக்கக்கூடாது அது கரெக்டா நீங்க எது தேவையில்லை நம்ம தேவையில்லாம செஞ்சுட்டு இருக்கிறோங்கிற உணர்வு மட்டும் இருந்தா போதும் வேற அதுக்காக நீங்க போராட வேண்டிய அவசியம் இல்லை எது நல்லது எது கெட்டதுங்கிறது அதுதான் வந்து மனசு வந்து எங்கெங்கெல்லாமோ அலைப்பாய்த்தான் செய்யும் ஆனா புத்திங்கிறது வந்து ஒரு முடிவெடுக்கக்கூடிய தன்மை உடைய அது சொல்லிட்டு அது பாட்டுக்கு போயிரும் இப்ப பழையபடியும் புத்தியுமே வந்து இதை செய்யணும் செய்யணும்னு சொன்னா புத்தியுமே மனசுடைய லெவலுக்கு இறங்கிருது இப்ப செய்யணும் செய்யணும்னு போராடணும்னு சொன்னா அது மனசுடைய கேடருக்கு வந்துருது ஒரு இதை அடக்கணும் அடக்கணும் அதுல இருந்து வெற்றி பெறணும்னு நினைச்சாலுமே அந்த புத்தி வந்து மனோ லெவலுக்கு இறங்கிருது அப்ப புத்திங்கிறது ஒரு இதை கண்டுபிடிச்சு இது பிதான்னு சொல்லி ஒரு தீர்ப்பு சொல்லிட்டு அது பாட்டு போயிட்டே இருக்கும் பழையபடியும் அது வந்து திருப்பி திருப்பி சொல்லி நான் இதை செய்யணும் 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 எக்ஸ்கூட் பண்றதுக்கு முயற்சி பண்ணணும்னு சொன்னா அது மனசு லெவலுக்கு இறங்கிருது அதனால நீங்க ஒரு முடிவு பண்றதோட சரி உதாரணமா இந்த ராமகிருஷ்ணருடைய இதுல கூட ஒரு அவருக்கு வந்து ராமகிருஷ்ண பரமசருக்கு வந்து இந்த அவர் எதையுமே வந்து எல்லாருடைய பிரச்சனைகளுக்கும் இந்த காசு மேல ஆசை இருந்ததுன்னா அது நமக்கு ரொம்ப பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் அதுதான் நமக்கு எல்லா பிரச்சனைக்கும் காரணம்னுட்டு சொல்லி காம காஞ்சனத்தை துறக்கணும்னுட்டு சொல்லி எப்பவுமே சொல்லிக்கிட்டே இருப்பார் அப்போ அந்த பண ஆசையில இருந்து விடுபடணும்னு சொல்லி அவர் அதையே திருப்பி திருப்பி அதே அவருக்கு வந்து அதே ஒரு கருத்தா எடுத்ததுனால அவர் அவருக்குள்ளே அப்படி செட்டில் ஆயிட்டு அது செட்டில் ஆயிட்டு அவருடைய பாடியிலே அது வந்து ஒரு ஏதோ ஒரு வகையான ஃபார்மேஷனுக்கு போயிட்டு அப்போ அவர் ஒருத்தர் யாரோ ஒருத்தர் அவர்கிட்ட கொண்டு பணத்தை கொடுக்குறாரு அவர் பணத்தை கொடுத்தாருன்னு அவருக்கு ஷாக் அடிச்சிரு ஷாக் அடிச்சு தூக்கி துறப்பட்டுறாரு அப்போ அவர் விவேகானந்த பார்த்து வந்துட்டு என்ன இவர் வந்து எக்ஸ்ட்ரீமா செயல்படுறாரு ஒருத்தர் பணத்தை கொடுத்தாருன்னு சொன்னா வேண்டாம்னு சொன்னா அவர் வாங்கி வேற யாரோட கொடுத்துட்டு போயிட வேண்டியதான் அல்லது வேண்டான்னு சொல்லிட்டு போலாம் ஷாக் அடிக்கிற மாதிரி இப்படி பண்றாரு இதுல கொஞ்சம் ஓவரா இருக்க நீட்டு சொல்லி அவர் ஆச்சரியப்படுறாரு அப்ப இல்லப்பா எனக்கு பணத்தை தொட முடியலப்பா எனக்கு பணத்தை தொட்டானா எனக்கு உடம்புக்கு என்னதோ ஒரு மாதிரி ஆகுதுன்னு இவர் சொல்றாரு இவர் கேட்க மாதிரி இல்ல அப்ப இவர் என்ன பண்றாரு ராமகிருஷ்ணருக்கே தெரியாம அவருடைய படுக்கைக்குள்ள கொண்டு பணத்தை வச்சிடுறாரு இது என்ன ஆகிறாரு பாப்போம் ஏன்னா அவருக்கு தெரிஞ்சு கொடுத்தா தெரியாமலேயே நம்ம ஒன்று பணத்தை உள்ள கொண்டு வச்சிருவோம் நீ சொல்லி உள்ள கொண்டு வச்சிடுறாரு அப்போ ராமகிருஷ்ணன் பரமசர் வந்து அந்த படுக்கையில உட்காந்த உடனே ஏதோ ஒரு தேள் கொட்டுற மாதிரி துள்ளி எழுதிடுறாரு அப்ப என்னன்னு சொல்லி பார்த்தாங்கன்னா இதுதான் காரணம் அதாவது அவங்க ஒரு அந்த புத்தி வந்து அப்படி அவங்க நெர்வஸ் சிஸ்டம் வரைக்கும் பாஞ்சிருது அவர் வேற ஒண்ணு ரொம்ப ஒண்ணு சங்கடப்பட்டு அதை இது பண்ணல வேண அது நமக்கு த
நம்ம வந்து அந்த இல்ல அல்லது விடுபடணும் விடுபடணும்னு நம்ம திருப்பி திருப்பி நினைச்சுக்கிட்டோம் சொன்னா அது புத்தி லெவல்ல இருந்து அது மனசு லெவலுக்கு போயிடும் மனசு லெவல்ல இருந்து நீ எதை செஞ்சாலும் அதுக்கு பலனுமே கிடைக்காது நான் புத்தி லெவல்ல நீங்க ஒரு பார்த்தோம்னா புத்தி லெவல் ஒன்னும் பலம் இருக்கிற மாதிரி தெரியாது ஆனா இருந்தாலும் புத்தியில ஒரு தீர்மானம் எடுத்தோம்னு சொன்னா அது உங்க சிஸ்டத்துல சேர்ந்து விடும் அதனால இப்ப நீங்க வந்து உங்களுக்கு வந்து பேசுற மாதிரி ஒரு இயல்பு உங்களுக்கு இருந்தது நீ சொல்லி சொன்னா அது சரியில்லைன்னு நீங்க மட்டும் ஒரு எண்ணம் மட்டும் இருந்தனா போதும் அதுவே உங்களுக்கு அது அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு போயிடும் அதனால உங்களுக்கு ஆனா சரி உங்களுக்கு சில நேரங்கள்ல பேசக்கூடிய இயல்பும் சில நேரங்களுக்கு உதவியா இருக்கும் நீங்க உங்களால நிறைய பேர் சந்தோஷப்படுறாங்கன்னு நீங்க பேசினாலும் கூட தப்பு இல்ல இப்ப சிலவங்க இப்ப நம்ம வந்து இப்ப நாலாம் கூட எடுத்துட்டு சொன்னா சினிமால பாத்தீங்கன்னா இப்ப சில இந்த டிவி இதுகள் எல்லாம் பார்ப்போம் ப்ரோக்ராம் பார்த்தோம்னு சொன்னா எனக்கு இந்த மாதிரி இந்த கதையை ஃபுல்லா பாக்குறதுக்கு எல்லாம் பிடிக்காது ஏதாவது காமெடி டிராக் இருந்தா அது மட்டும் பாக்குறதுக்கு பிடிக்கும் அந்த மாதிரி அதே மாதிரி சிரிக்கல சிரிக்க நீங்க பேசினீங்கன்னு நாங்க கூட சந்தோஷமா கேட்டுட்டு இருப்போம் அந்த மாதிரி சிலவங்களுக்கு உங்களால சந்தோஷப்பட்டானா நீங்க சிரிக்க பேசுற அளவு கூட தப்பு இல்ல அப்ப உங்க இயல்பு வந்து நடத்தவங்க உதவியா இருந்ததுன்னா நீங்க அதை வச்சுக்கிட்ட கூட செய்யலாம் எல்லாம் உங்களை மீறி ஏதோ ஒண்ணு நடக்குது போகுதுன்னு சொன்னா சரியில்லைன்னு சொன்னா இது சரியில்லாத ஒண்ணு நடக்குதுங்கிறத மட்டும் நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்